ஹலோ குட்டி எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா பாட்டி உங்களுக்கு கதை சொல்கிறதுக்கு உங்களை பார்க்குறதுக்காக வந்து வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி ஒரு கதை பார்ப்போமா உங்களுக்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கள்ல நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு கூட போவீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ சொன்னால் ஒரு பையன் சொல்கிறான் அதில் ரொம்ப பேர் முட்டாளாக இருக்காங்கடா அப்படின்னுட்டு அதுக்கு இன்னொருத்தன் சொல்கிறான் அந்த பேர் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது முட்டாளனா யாரையும் சொல்லக்கூடாது தப்பான வார்த்தை அது நம்ம இவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துருக்கோம் சின்ன பிள்ளைங்க ஒன்றும் இல்லை பெரிய பையன் ஆகிட்டோம் நம்ம இனிமேலாம் யாரையும் அந்த மாதிரி தப்பாக பேசக்கூடாது அப்படின்னு இல்லை நான் பார்த்துட்டு தான் நான் சொல்கிறேன் பார்க்காம சொல்ல அப்படின்னுட்டு சரி உன்னால் எத்தனை முட்டாளை காமிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறான் இன்றைக்கி சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்குள்ள நூறு முட்டாளை உனக்கு காமிக்க வேணா பந்தயம் வச்சுப்போமா நம்ம அப்படின்னு என்னது சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்குள்ளே நூறு முட்டாளா ஏதோ ஒன்று ரெண்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல என்னடா நீ இப்படி சொல்கிற அப்படின்னு ஆமாம் நீ பாற அப்படின்னு ஒன்று சரி அப்படிங்கிறான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வேற ஒரு இடத்துக்கு போய் இந்த பையன் உட்காந்துக்கிட்டு அந்த பையன்கிட்ட சொல்கிறான் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சொல்கிறான் நான் இன்னைக்கு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு ஒரு நம்ம மரத்தடி இருக்குது பற்றியா அந்த மரத்தடியில் உட்காந்து எல்லாருக்கும் நல்ல வழி சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா எல்லாரும் கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம ஊரில் எனக்கு பார்க்குறதுக்கே அவங்கள பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது உட்காந்துக்கிட்டே உழைக்கவே உழைக்காமல் பணம் சம்பாதிக்கிறது எப்படி வசதியாக இருக்கிறது எப்படிங்கிறத நான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு அப்படியா உனக்கு அந்த வழி தெரியுமா ஆமாம் தெரியும் நான் தெரிஞ்சுட்டு தான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் நம் பையன் சரின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சிட்டு போயிடுறாங்க ரெண்டு பேரும் இதை பக்கத்தில் இருந்தவங்கள்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஓ சரி இந்த பையன் சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு அந்த மரத்தடியில் எப்படி உக்காந்து சாப்பிட்றது உழைக்காமல் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறான் போல இருக்கு அப்படின்னுட்டு அவங்க இவங்கக்கிட்ட சொல்ல இவங்க அவங்கக்கிட்ட சொல்ல அவங்க இவங்கக்கிட்ட சொல்ல ஊர் பூரா எல்லார்ட்டையும் சொல்லிட்டாங்க இவங்க அவன் சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு மரத்தடியில் உக்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு உழைக்காமல் உக்காந்து சா எப்படி சாப்பிட்லாம் எவ்வளோ வசதியாக இருக்கலாங்கிறதுக்கு ஒரு வழி சொல்ல போகிறான் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் பரவிட்டு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் இவன் சொன்னதை கேட்டாங்க ஆனால் அந்த ஊர் பூரா பரவிட்டு அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் அஞ்சு மணிக்கு அங்கே போனாங்க அந்த மரத்தடிக்கு போனாங்க போனால் ஊ நூறு பேர் இல்லை ஊரே திரண்டு நிற்கிது அங்கே ஊர் ஜனங்கள் ஃபுல்லும் அங்கே தான் இருக்காங்க இவனை பார்த்தோன்னே சார் சொல்லுங்கள் சார் எப்படி சார் உழைக்காமல் உட்காந்து சாப்பிட்றது உங்களுக்காக தான் இவ்வளோ நேரமாக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் மூணு மணிலேருந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு மணிலேருந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இப்போ அரை மணி நேரம் ஆச்சு வந்துன்னு ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க ஒன்று ஒன்றும் அப்போ இந்த ஃப்ரெண்டு சொல்கிறாங்க பார்த்தியா நான் சொன்னேல்ல நூறு முட்டாளை காமிக்கிறேன்னு சொன்னேன் இப்போ பார் ஊரில் ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்காங்க ரெண்டாயிரம் பேரும் முட்டாளாக தானே இருக்காங்க யாராவது ஏதாவது யோசித்தாங்களா ஒருத்தன் சொல்கிறானே அது எங்கேயாவது சாத்தியமாகுமா அப்படின்னு யோசனையே இல்லாமல் அடுத்தவங்க சொல்கிறத அப்படியே நம்பிக்கிட்டு இத்தனை பேரும் எல்லார் வேலையும் விட்டுட்டு வந்து இங்கே நிற்கிறாங்க இதை தான் நான் சொன்னேன் யாரும் சிந்திக்கிறது கிடையாது யாரும் யோசிக்கிறது கிடையாது அவங்க சொல்கிறது சரியாக தப்பாங்கிறது கிடையாது தானாக முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு திறனையும் குறைச்சிக்கிட்டாங்க அப்போ அவங்கள முட்டாள்னு சொல்லாமல் என்னத்தை சொல்கிறது அதை தான் நான் சொன்னேன் பல பேரை பார்த்துட்டு தான் நான் இது சொன்னேன் எனக்கு தெரியுமா எப்படி உட்காந்து சாப்பிட்றது எப்படி எதுவும் உழைப்பே இல்லாமல் சாப்பிட்றதுன்னு எனக்கு தெரியாது நான் சும்மா தான் சொன்னேன் அதை நம்பி இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க அவங்கவுங்க வேலையும் விட்டுட்டு எவ்வளோ மிக ஒரு தப்பான செயல் இல்லை இது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குடா அதுதான் நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு ஒன்று அந்த பக்கத்தில் இருந்த ஃப்ரெண்டு சொன்னான் சரி தான் நீ முதல்ல சொன்னப்ப நான் நம்பலை இப்போ தான் புரியுது எனக்கு எவ்வளவு பேர் முட்டாளாக இருக்காங்கன்னு தேவையில்லாமல் எல்லாத்தையும் நம்பிக்கிட்டு உழைக்கிறதுக்கு தயார் இல்லை எத்தில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு கம்முன்னு இருக்கணுங்கிறது நினைக்கிறாங்க தப்பான ஒரு நோக்கமும் தப்பான ஒரு செயலும் தாமா இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே இவங்க எல்லாரையும் நம்ம திருத்தி நல்வழிப்படுத்தணும் இல்லாட்டி போனால் இந்த ஊரும் கெட்டு போயிடும் உலகமும் கெட்டு போயிடும் போல இருக்குது அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது முதல்ல அடுத்தவங்க சொல்கிறது சரியாக தப்பா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சிந்தனை பண்ணி 
அதை முதல்ல ஆராய்ஞ்சு பார்க்கணும் அடுத்தவங்க சொல்கிறத பூரா நம்ப முடியாது நம்பாமல் இருக்க முடியாது எவ்வளோ பேர் நமக்கு நல்லது சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா அதே மாதிரி உழைக்காமல் கஷ்டப்படாமல் உட்காந்த இடத்துல சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறது மகா மகா தப்பு இல்லையா உழைக்கணும் இல்லையா எல்லாரும் வேலை பார்க்கணும் எல்லாரும் உழைக்கணும் எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கணும் படிக்கிற பிள்ளைங்க கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும் அந்தந்த நேரத்தில் அந்தந்த காலத்தில் என்னென்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணும் அப்படி இல்லாட்டி போனால் இப்படி முட்டாள்னு பேர் எடுத்து ஒரே இடத்துல எல்லாரும் கூடி நிற்க வேண்டியது தான் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாட்டி இன்னொரு கதையோட நாளைக்கு வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் சமத்து குழந்தைங்கள்ல நீங்கள்லாம் வெரி குட் பை குட்டீஸ் வாழ்த்துக்கள்